മൈ ചാനൽ ജിൻസീസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊരു സീ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടൈഗർ കൊഞ്ച് ടൈഗർ പ്രോൺസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കൊഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈഗർ കൊഞ്ചാണ് അപ്പം ഇതും ഞങ്ങളുടെ ചേണ്ട ബോട്ടിൽ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തലയും വാലും ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കൊഞ്ചിൻ്റെ ഈ കാൽ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടോ അതൊരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇനി തലഭാഗം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം തലഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഇനി നമ്മൾ തലഭാഗം അല്ല ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് അഴുക്കുണ്ട് അതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയണം ഇപ്പം കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അഴുക്കങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ നടുഭാഗത്തെ തോലിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കളയണം ഇപ്പം നമ്മൾ നടുഭാഗത്തെ തോലും ഇളക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ തലയും വാലും ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തൊരു വിരയുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഇതുപോലെ ഒരു അഴുക്കൂട്ട് നടക്ക് അത് നമ്മളൊരു കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു കൊഞ്ചും ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഒരു കത്രിക കൊണ്ട് ഇനി തലയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് വെച്ച് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് തലയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന അഴുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നടുഭാഗത്തെ തൂല് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി കളയുക നമ്മൾ നോർമലി കൊഞ്ച് പൊളിക്കുന്നത് കണക്ക് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിന് നടുഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വര ഒരു കത്തി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ എടുത്ത് കണ്ടോ അതാണ് ആ ഒരു അഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെടുത്ത് കളയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഇത് മൊത്തം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പം വലിയ കൊഞ്ചാണ് കേട്ടോ തലയും വാലും വാലും നിർത്തിയാണ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നടുക്കത്തെ മാത്രം തോടാണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലയിലത്തെ തോടും വാലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാരിനേഷനാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ആണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊഞ്ചായാലും മീനായാലും ഇനി മീറ്റ് ആയാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ നമ്മൾ മസാലകൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാം നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല പുറത്താണ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുക്കിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബട്ടറിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതൊരു വേറിട്ട ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇവിടെ മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കൊഞ്ച് ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ വലിയ കൊഞ്ചല്ലേ അപ്പം ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് എടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പുറയുടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മറുപുറപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊഞ്ചിന് അധികം വേവില്ല കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചിവിടെ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി മണം കഴിച്ചോളം എത്രയ്ക്ക് കൊതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതുപോലത്തെ വലിയ കൊഞ്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് ഇസ് സൈന